ஹலோ ஆல் திஸ் இஸ் அகமத் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கரண்ட் வோல்டேஜ் ரெசிஸ்டன்ஸ் சார்ஜ் அயான் அப்படின்னா என்ன கெப்பாசிட்டருடைய ஒர்க்கிங் ஆட்டமோட ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இதெல்லாம் நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் சரி ஆட்டம்னால் என்ன அது எப்படி இருக்கும் நீங்கள் விஷுவலைஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு காப்பர் மெட்டீரியல் எடுத்துக்கலாம் அதை பாதியாக கட் பண்ணிப்போம் கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாதியை மட்டும் நம்ம கையில் வச்சுட்டு இன்னொரு பாதியை நம்ம தூர வச்சிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம கையில் ஒரு பாதி இருக்குது அந்த பாதியை நம்ம மறுபடியும் கட் பண்ணுறோம் கட் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து கிடைக்கிற ஒரு பாதியை தூர வச்சுட்டு ஒரு பாதியை நம்ம கையில் வச்சுக்கலாம் ஓகே அகெயின் நம்ம கையில் இருக்கிற பாதியை ஆஃபாக கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாதியை எடுத்து தூர வச்சுருவோம் ஒரு பாதியை நம்ம கையில் வச்சுப்போம் இந்த மாதிரி நம்ம கையில் கிடைக்கிற அந்த ஒரு பாதியை கட் பண்ணிக்கிட்டே போனோன்னா கடைசியாக ஒரே ஒரு குட்டி பீஸ் மட்டும் மிஞ்சும் அதை நம்மளால் கட் பண்ணவே முடியாது அதுதான் ஒரு காப்பர் ஆட்டம் இந்த ஆட்டம் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்னா சென்டரில் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் நியூக்ளியஸ் இஸ் நத்திங் பட் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் இந்த நியூட்ரான்ஸை சுற்றி எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஆர்பிட்டில் ரெவால்வ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு ஆட்டமில் எப்போவுமே நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஈக்குவலாகவே இருக்கும் அண்ட் ஒரு ப்ரோட்டானோடைய சார்ஜும் ஒரு எலக்ட்ரானோடைய சார்ஜும் ஈக்குவல் பட் எலக்ட்ரான் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் ப்ரோட்டான் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் நியூட்ரானுக்கு எந்த சார்ஜும் இல்லை ஒரு ஆட்டமில் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸும் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் விச் மீன்ஸ் எவ்வளோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கோ அதே அளவு தான் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு காப்பர் ஆட்டம் எடுத்துக்கலாம் ஒரு காப்பர் ஆட்டமில் டுவெண்ட்டி நைன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஆட்டமில் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கோ இல்லை எத்தனை ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கோ அதை தான் வந்து அட்டாமிக் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காப்பருடைய அட்டாமிக் நம்பர் டுவெண்ட்டி நைன் விச் மீன்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன் ப்ரோட்டான்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஒரு காப்பர் ஆட்டமில் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது ஸோ நெட் சார்ஜஸ் ஜீரோ விச் மீன்ஸ் நியூட்ரல் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் நியூக்ளியஸை சுற்றி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்பிட்ஸில் ரிவால்வ் ஆகிட்டுருக்கும் ஒவ்வொரு ஆர்பிட்ஸ்லேயும் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஆர்பிட்லேயும் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணுன்றதுக்கு செட்டின் ரூல்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் பட் அஸ் ஆஃப் நவு நான் ஒரே ஒரு ரூல் மட்டும் சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு ஆர்பிட்லேயும் டூ என் ஸ்கொயர் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இதில் என்னன்றது நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட் ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டில் என் வேல்யூ ஒன் டூ இன்ட்டு ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ டூ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டில் இருக்கும் செகண்ட் ஆர்பிட்டில் என்னோட வேல்யூ டூ டூ இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எயிட் ஸோ செகண்ட் ஆர்பிட்டில் டோட்டலாக எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் தேர்ட் ஆர்பிட்டில் என்னோட வேல்யூ த்ரீ டூ இன்ட்டு த்ரீ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் ஸோ தேர்ட் ஆர்பிட்டில் டோட்டலாக எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் நம்ம இந்த ரூல காப்பர் ஐட்டம்க்கு அப்ளை பண்ணலாம் காப்பரில் டோட்டலாக டுவெண்ட்டி நைன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது நம்ம இதை ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் செகண்ட் ஆர்பிட்டில் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ டோட்டலி டென் தேர்ட் ஆர்பிட்டில் எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ டோட்டலி டுவெண்ட்டி எயிட் ரிமைனிங் இருக்கிறது ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் அது அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில் இருக்கும் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸை நம்ம வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு ஒரு எனர்ஜி லெவல் இருக்கும் செகண்ட் ஆர்பிட்டில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸுக்கு ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது அதை விட அதிகமாகவே செகண்ட் ஆர்பிட் எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு இருக்கும் அதே மாதிரி தேர்ட் ஆர்பிட்டில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு செகண்ட் ஆர்பிட் எலக்ட்ரான்ஸை விட அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான்ஸ்க்கும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ப்ளஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்கும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜினால் என்ன கைனட்டிக் எனர்ஜினால் என்ன அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் ஒரு தம்பிள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு தம்பிள் எடுத்து நம்ம தரையில் வச்சுருக்கோம் அந்த தம்பு தரையில் ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுக்கு நாம் என்ன எனர்ஜியும் கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை பட் அந்த தம்பளை இப்போ நான் தூக்கி என் கையில் வச்சுருக்கேன் ஸ்டேபிளாக வச்சுருக்கேன் ஸோ ஸ்டேபிளாக வச்சுக்கிறதுக்கு மட்டுமே நான் சம் எனர்ஜி வந்து கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் இது தம்பளுடைய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தம்பிள் கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ்னால் கீழே விழாமல் அதை தூக்கி பிடிக்கிறதுக்கு எனக்கு சம் எனர்ஜி லெவல் தேவைப்படுது இது தான் அந்த தம்பளுடைய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இப்போது இந்த தம்பிள்ஸ் எடுத்து நான் பைசப் சுர்க் அவுட் போடுறேன் ஓகே ஸோ தம்பிள்ஸ் எடுத்து நான் மூவ் பண்ணுறேன் இந்த மூவ் பண்ணுறதுக்குன்னு எனக்கு சம் எனர்ஜி லெவல் தேவைப்படுது இது
தேர்ட் ஆர்பிட்டில் உள்ள எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கு செகண்ட் ஆர்பிட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது அதிகமாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டில் உள்ள எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கு நம்ம எனர்ஜி அப்ளை பண்ணும்போது அதோடய எனர்ஜி லெவல் செகண்ட் ஆர்பிட் எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக எப்போ வருதோ அந்த டைமில் ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்லேருந்து ஜம்ப் ஆகி செகண்ட் ஆர்பிட்டில் போய் உட்காந்துக்கும் அதே மாதிரி செகண்ட் ஆர்பிட்டில் உள்ள எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக எனர்ஜி அப்ளை பண்ணும்போது அது எப்போ தேர்ட் ஆர்பிட்டில் உள்ள எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக வருதோ அப்போ செகண்ட் ஆர்பிட்லேருந்து ஜம்ப் ஆகி தேர்ட் ஆர்பிட்டில் போய் உட்காந்துக்கும் அதே மாதிரி வேலன்ஸ் ஆர்பிட்டில் உள்ள வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கு நம்ம எனர்ஜி அப்ளை பண்ணோம்னா அதோடைய ஆர்பிட்லேருந்து அது வெளியில் வந்துடும் வெளியே வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸாக மாறிவிடும் ஒன் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் கான்ஃபிகரேஷன் டூல் வந்து லாஸ்ட் ஆர்பிட்டில் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் மேலே இருக்க முடியாது வேலன்ஸ் ஆர்பிட்டில் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு ஸ்டேபிள் ஆட்டம் எப்போயுமே ஒரு ஆட்டம் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்க ட்ரை பண்ணும் அது ஸ்டேபிளாக இருக்க மூணு விஷயம் ட்ரை பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆட்டமுடைய வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸை ரிலீஸ் பண்ணுறது மூலமாக அது ஸ்டேபிள் ஆகும் பட்சத்தில் அது ரிலீஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணும் செகண்ட் இன்னொரு எலக்ட்ரான்ஸை அக்செப்ட் பண்ணுறது மூலமாக அது ஸ்டேபிள் ஆகும் அப்படின்னா அது ஸ்டேபிள் ஆக ட்ரை பண்ணும் தேர்ட் அதோடைய வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸை இன்னொரு ஆட்டமுடைய வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுறது மூலமாக அது ஸ்டேபிள் ஆகும்னா தன்னோடய எலக்ட்ரான்ஸை ஷேர் பண்ண ட்ரை பண்ணும் காப்பரோடைய வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒன்லி ஒன் ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது வேலன்ஸ் ஆர்பிட் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் எனர்ஜி லெவல் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை இந்த ஒரு எலக்ட்ரானை ரிலீஸ் பண்ணுறது மூலமாக காப்பர் ஆட்டம் ஸ்டேபிளாக மாற வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அதை ஆல்வேஸ் ரிலீஸ் பண்ண தான் ட்ரை பண்ணோம் ஸோ நம்ம மினிமம் எனர்ஜி அப்ளை பண்ணாலே அதோடைய வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அங்கேருந்து ஜம்ப் ஆகி ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸாக மாறிடும் ஈவன் ரூம் டெம்பரேச்சரில் உள்ள ஹீட் எனர்ஜியே காப்பர் ஆட்டமில் உள்ள வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸை ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிடும் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த ரூம் டெம்பரேச்சரில் உள்ள ஹீட் எனர்ஜியை அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அதோடைய வேலன்ஸ் ஆர்பிட்லேருந்து ஜம்ப் ஆகி ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸாக மாறிடும் சின்ஸ் ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வெளியே போனனால இந்த காப்பர் ஆட்டமில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்கும் பட் ஆக்சுவலாக நியூக்ளியஸ் உள்ள இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி நைன் ஸோ இந்த ஆட்டமில் டுவெண்ட்டி நைன் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் டுவெண்ட்டி எயிட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது அண்ட் வி ஆல்ரெடி நோ தட் எலக்ட்ரானோட சார்ஜும் ப்ரோட்டானோட சார்ஜும் ஈக்குவல் பட் ஆப்போசிட் ஸோ இப்போது இதில் நெட் சார்ஜ்னு பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி நைன் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சார்ஜ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ரைட் ஸோ ரூம் டெம்பரேச்சரில் ஒவ்வொரு காப்பர் ஆட்டமுக்கும் ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது ப்ளஸ் ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கிற இன்னொரு ஆட்டம் பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருக்கிறதுனால இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரானை அதை அட்ராக்ட் பண்ணும் இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகி பக்கத்து ஆட்டமில் உள்ள வேலன்ஸ் ஆர்பிட்டில் ஜாயின் ஆகி நியூட்ரலைஸ் ஆகிடும் அண்ட் அகெயின் இந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ரூம் டெம்பரேச்சரில் உள்ள ஹீட் எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு தன்னுடைய ஆர்பிட்லேருந்து வெளியே வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் இந்த மாதிரி ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஆட்டம் டு ஆட்டம் ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ எலக்ட்ரானோடைய மூமெண்ட் ரேண்டமாக இருக்கும் ஸோ இப்போது வோல்டேஜ்னால் என்ன கரண்ட்னால் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஒன் சார்ஜ்னால் என்ன அப்படின்றத மறுபடியும் நான் ரிமைண்ட் பண்ணுறேன் ஒரு காப்பர் ஆட்டமில் டுவெண்ட்டி நைன் எலக்ட்ரான்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன் ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும்போது அதோடைய நெட் சார்ஜ் ஜீரோ பட் அதுவே அதோடைய வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸை ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த ஆட்டமில் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட்டாக இருக்கும் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன் இருக்கும் ஸோ டோட்டலி நெட் சார்ஜ் வந்து ஒன் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இதைத்தான் நம்ம ஒரு சார்ஜ்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் ஒன் சார்ஜ்டு ஆட்டமை தனியாக கலெக்ட் பண்ணி ஒரு பிளேஸில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பேட்டிகள் பக்கத்தில் ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜை நான் வச்சா என்ன ஆகும் இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜை ரெப்பல் பண்ணும் இதுவே நான் ஒரு எலக்ட்ரான்ஸை இதுக்கு பக்கத்தில் பிளேஸ் பண்ணால் அந்த எலக்ட்ரான்ஸை இந்த பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் பேட்டிகள் அட்ராக்ட் பண்ணும் இப்போது ஒரு கிணறில் தண்ணி இருக்குது அதில் பக்கெட் மூலமாக புள்ளி யூஸ் பண்ணி நான் தண்ணி எடுக்கிறேன் தண்ணி எடுத்துகிட்டு பக்கெட்டை நான் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஐ ஆம் டூயிங் சம் ஒர்க் அதே மாதிரி இந்த சார்ஜ்டு பாடி இட் இஸ் டூயிங் சம் ஒர்க் பை அட்ராக்டிங் ஆர் ரெப்பலிங் எ சார்ஜ் இந்த எபிலிட்டிக்கு பேர் தான் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் ஆர் ஓல்டேஜ் ஓல்டேஜ் அப்ளை பண்ணுறோம்
இப்படி ஒரு ஃப்ரீ ஆட்ரான்ஸ் ஒவ்வொரு பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் ஆட்டம் கூட குழாய்டாகி கொலையாடாகி பாசிட்டிவ் டெர்மினல் நோக்கி போய்கிட்டே இருக்கும் இப்படி ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் நெகட்டிவ் டெர்மினல் இருந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல் நோக்கி மூவ் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் கரண்ட் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணும்போது பாசிட்டிவ் டெர்மினல் நோக்கி ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வேகமாக மூவ் ஆகும் பட் இந்த வேகமான மூமெண்ட்டை பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்ட் ஆட்டம் கூட கொலையட் ஆகிறதுனால அதோடய வெலாசிட்டி ரெடியூஸ் ஆகுது இப்படி ஒரு எலக்ட்ரான் மூமெண்ட்டை அப்போஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போது இந்த கண்டக்டரோடைய லென்த்தை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் இன்னும் அதிகமான ஆட்டம்ஸ் கூட கொலையட் ஆகி எலக்ட்ரானோடைய வெலாசிட்டியை இன்னும் ஃபர்தராக ரெடியூஸ் பண்ணும் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு லென்த் ஃபார் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு ஒன் ஆம்ஸ் கரண்ட் நான் எவ்வளோன்னு சொல்கிறேன் கரண்ட் இஸ் நத்திங் பட் ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் சார்ஜ் வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கூலம்ஸில் தான் சொல்லுவாங்க ஒரு எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலம்ஸ் ஒரு கண்டக்டரில் ஒன் கூலம் ஆஃப் சார்ஜ் ஒன் செகண்ட்ஸ்க்கு ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் ஒன் ஆம்ஸ் கரண்ட் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் ஒரு கண்டக்டரில் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் சிக்ஸ்டீன் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரு செகண்டுக்கு மூவ் ஆச்சுன்னா அதுதான் ஒன் ஆம்ஸ் கரண்ட் நான் ஆல்ரெடி ஒரு கண்டக்டரோடைய லென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் அதோடய ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு கண்டக்டருடைய ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாகும் ஏன்னா மோர் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அட் அ டைமில் மூவ் ஆகும் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கிறேன் ஒன் ஆம்ஸ் கரண்ட்னால் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பவர் சிக்ஸ்டீன் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரு செகண்டுக்கு மூவ் ஆச்சுன்னா அதுதான் ஒன் ஆம்ஸ் கரண்ட் இப்போது ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோன்னா மோர் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் கண்டக்டரில் வந்து விச் இன்க்ரீஸஸ் த கரண்ட் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் இன்டெரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் இப்போது ஒரு பேரல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர் எப்படி சார்ஜ் ஆகுது எப்படி டிஸ்சார்ஜ் ஆகுதுன்றத பார்க்கலாம் இதில் இது ஒரு காப்பர் கண்டக்டர் அண்ட் இது ஒரு காப்பர் கண்டக்டர் ஸோ டியூ டு ரூம் டெம்பரேச்சர் ஆல்ரெடி காப்பர் கண்டக்டர்ஸில் ஃப்ரீ அல்ட்ரான்ஸ் நிறையவே இருக்கும் இப்போது இந்த கெப்பாசிட்டருக்கு அக்ராஸ ஒரு ஓல்டேஜ் நம்ம அப்ளை பண்ணோன்னா இந்த பாசிட்டிவ் டெர்மினல் இந்த ஃப்ரீ அல்ட்ரான்ஸை அட்ராக்ட் பண்ணும் அட் த சேம் டைம் நெகட்டிவ் டெர்மினலில் இருக்கிற நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸை ரெப்பல் பண்ணும் லெஃப்ட் சைட் காப்பர் கண்டக்டரில் இருந்து ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த பாசிட்டிவ் டெர்மினலை நோக்கி அட்ராக்ட் ஆகி மூவ் ஆகி வரும் ஸோ ஒரு ஆட்டம் ஒரு காப்பர் ஆட்டம் ஒரு எலக்ட்ரானை ரிலீஸ் பண்ணதுனால அது ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜாக மாறிடும் இப்படி ரிலீஸ் ஆன ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸை இந்த நெகட்டிவ் டெர்மினல் அப்போஸ் பண்ணுறதுனால இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் நேராக ரைட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ள காப்பர் கண்டக்டரில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆட்டம் கூட ஜாயின் ஆகி நியூட்ரலைஸ் ஆகிடும் இப்போது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ள காப்பர் கண்டக்டரில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது விச் மீன்ஸ் ஒரு ஆட்டமில் டுவெண்ட்டி நைன் எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு பதிலாக தேர்ட்டி எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்குது இன் அதர் வேர்ட்ஸ் இதில் ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது இப்படி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ள காப்பர் கண்டக்டரில் இருந்து ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் ரிலீஸ் ஆகும் போது அதுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கிடைக்குது அட் த சேம் டைம் இந்த ரிலீஸ் ஆன ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ள காப்பர் கண்டக்டரில் ஜாயின் ஆகி ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்குது அகெயின் இந்த ப்ராசஸ் கண்டினியூ ஆகும் ஸோ அகெயின் இன்னொரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகி ரைட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ள காப்பர் கண்டக்டரில் ஜாயின் ஆகிடும் இப்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ள கண்டக்டரில் டூ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ள கண்டக்டரில் டூ நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது அகெயின் இன்னொரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ரிலீஸ் ஆகி ஜாயின் ஆனால் த்ரீ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கும் த்ரீ நெகட்டிவ் சார்ஜ் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கும் இப்படி சார்ஜஸ் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ரெண்டு கண்டக்டர்லேயும் இப்படி சார்ஜஸ் அக்யூமுலேட் ஆக ஆக அதுக்கு அக்ராஸில் உள்ள பொட்டன்ஷியல் டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஃபைவ் வோல்ட் இந்த கெப்பாசிட்டருக்கு அக்ராஸில் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம்னா சார்ஜ் ஆக சார்ஜ் ஆக இதுக்கு அக்ராஸில் உள்ள வோல்டேஜ் வேல்யூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் எப்போது இந்த கெப்பாசிட்டர் ஃபைவ் வோல்ட்டுக்கு சார்ஜ் ஆகுதோ அதுக்கப்புறமா எந்த ஒரு எலக்ட்ரான்ஸும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கண்டக்டர்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகாது ஏன்னா பாசிட்டிவ் டெர்மினலில் இருக்கிற சார்ஜஸும் அக்யூமுலேட்டாக இருக்கிற சார்ஜஸும் ஈக்குவல் ஆக